बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप एक बुनियादी जो पर्पस है मार्केटिंग प्रोग्राम का वो ये है कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी वी आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड वी आर क्रिएटिंग एंड ट्रांसफरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स इससे मुराद ये है कि वी वॉन्ट टू कीप द कस्टमर एज कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम हम ये नहीं चाहते कि उसको एक दफ़ा प्रोडक्ट बेच दी उसके बाद हमारा कोई ताल्लुक ना हो बल्कि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटी ये है कि आप एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे कस्टमर के साथ तो वो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होगी दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ तो दिस पर्टिकुलर ऑस्पेक्ट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज वी सेट दैट इट इज़ नॉट ए ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप कि एक दफ़ा प्रोडक्ट बेची और कस्टमर ने खरीदी एंड वी डोंट वॉन्ट टू कैरी टॉम नो वी वॉन्ट द कस्टमर टू बी लॉयल कस्टमर सो द कस्टमर्स बी रिपीटिंग देयर बाइंग एक्सपीरियंस बिकॉज ओनली दोज बिजनेस आर हेल्दी बिजनेस विच हैव ए रेगुलर and loyal customer base and then um, there are incremental uh, progress uh, through maybe uh, some new customers maybe some passer by customers maybe some customers we keep who keep coming and going but still you maintain a strong base of loyal customer so this is only possible when you have a good customer relationship management program so this is basically the overall process of building and maintaining profitable customer relationships by delivering superior customer value and satisfaction so teen bade aham aspect isme shamil hai ek to ye hai ki ye relationship jo hai ye profitable relationship hona chahiye यानी आप एक ताल्लुक रखते हैं किसी के साथ तो वो ताल्लुक जो है वो वन वे ताल्लुक नहीं हो सकता ठीक है ये हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं कि अनलेस देर इज़ रिलेशनशिप की जो टाइप है वो पेरेंटल हो तो जो आम तौर पे हमारे जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं रिलेशनशिप वो रेसिप्रोकल होते हैं तो इसी तरह जो हम चाहते हैं कि जो कस्टमर से हमारा रिलेशनशिप है वो सिर्फ वन वे नहीं होगा कि वी क्रिएट वैल्यू एंड वी आर डिलीवरिंग वैल्यू बट वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग तो इट हैज़ टू बी ए प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इन द मार्केटिंग बेसिकली व्हाट बेसिकली वी आर सपोर्टिंग द बिजनेस और जो पहला फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है बिजनेस का वो है टू अर्न प्रॉफिट तो पहली अहम बात यह है कि हमारा जो रिलेशनशिप हम जुड़ने जा रहा है बनने जा रहा है कस्टमर के साथ वो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होगा और वो रिलेशनशिप होगा थ्रू डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू हम एक बेहतर चीज एक बेहतर प्राइस पे दैट दैट क्रिएट्स अ वैल्यू वैल्यू बनती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से और द प्राइस एट विच इट इज़ बींग ऑफर्ड तो इसका जो कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद मे बी मैनी अदर सर्विस डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट विच वी आर सेलिंग तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा और सेटिसफाई करेगा सिर्फ प्रोडक्ट uh, लेने तक हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा बल्कि रिलेशनशिप कैरी करेगा और हमारी प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन अर्न करेगी कस्टमर की तभी जो ये रिलेशनशिप है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकेगा अदरवाइज हमने प्रोडक्ट बनाई कस्टमर को प्रोडक्ट बेची कस्टमर ने प्रोडक्ट ले ली वो कुछ सेटिस्फाइड है कुछ डिससेटिस्फाइड है तो ये शो नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम इसी जो परचेज है इसी को रिपीट करेगा ई माइट बी लुकिंग फॉर सम अदर प्रोडक्ट Which may better satisfy him. So, that's why this profitable, the customer relationship, is. In that, it is necessary that you deliver superior customer value 
and not only the value but also the satisfaction of the customer. So, uh, relationship building blocks jo hai, customer value or satisfaction mein, they can include customer perceived value customer perceived value se marad ye hai the difference between total customer value and total customer cost any customer ko banane ke liye aur uh, jo hai customer ke uh, ki ek uh, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हासिल करने के लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि ये जो आ, हम कस्टमर को डिलीवर करने जा रहे हैं उस पर और उस कस्टमर को कस्टमर बनाने पे हमारी क्या अखराज हो रहे हैं यानी बेसिकली वो कस्टमर हमें क्या कॉस्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप विद हिम एंड दैट कम्स थ्रू the difference between the total customer value and the total customer cost dusra important customer jaise bhi humne discuss kiya is the customer satisfaction yani the extent to which a product's perceived performance matches a buyer's expectation jo wo khareedne lagta hai khareedne se pehle uski ek uh, assumption hoti hai ke kis had tak ye product jo hai ye satisfy karegi uh, mujhe तो इट डेवलप्स सम एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन जो है आपकी मार्केटिंग कैंपेन से भी डेवलप होती है जिसके ज़रिए आप कस्टमर को ये यकीन दिलाते हैं कि हाउ गुड दिस प्रोडक्ट कुड सर्व यू तो uh, अब uh, वो ये प्रोडक्ट जो है उस जो परसीव परफॉर्मेंस है उसको किस हद तक मैच करती है दैट विल बेसिकली क्रिएट द सेटिसफैक्शन अगर वो बिल्कुल मैच नहीं करती उसकी एक्सपेक्टेशन से तो ही इज डिसफाइड कुछ हद तक करती है तो ही इज लिटल सेटिसफाइड अगर मुकम्मल तौर पर करती है उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल तो फिर देन ही इज कम्प्लीटली सेटिसफाइड कई लेवल हो सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप के यानी ये बेसिक रिलेशनशिप भी हो सकती है और ये फुल पार्टनरशिप भी हो सकती है और इन दोनों के दरमियान भी हो सकती है द ये जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है बेसिक का मतलब ये है कि आप यही जो ट्रांजैक्शनल रहते हैं और लॉयल्टी तक रहते हैं और उसके अलावा उससे आगे भी जा सकते हैं यानी कि एक पार्टनरशिप की शक्ल कस्टमर की और जो मार्केटर है उसकी एक किस्म की पार्टनरशिप की शक्ल भी बन सकती है जिसमें आजकल एक नया कॉन्सेप्ट बहुत डिस्कस हो रहा है दैट इज़ को क्रिएशन कि किस तरह आ, आ, सोशल मीडिया के ज़रिए जो कस्टमर वो इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है उसकी जो क्रिएशन है इवन उसमें असिस्ट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा सेटिसफाइंग हो सके Relating with the more carefully selected customer uses selective relationship management to target fewer more profitable customer. Now this is your choice. के आप customers की profiling करते हैं और उनमें से उन customers को चुन लेते हैं जो आप समझते हैं कि ये जो customers हैं इनके साथ जो काम करना हमारे लिए ज़्यादा profitable हो सकता है इनकी Uh, इनको जो uh, इनकी कॉस्ट जो है इनको कैरी करने की वो कम है और इनसे जो हम वैल्यू वसूल कर रहे हैं वो वैल्यू ज़्यादा है तो uh, आप उनको उनके साथ uh, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और प्रॉफिटेबल फील करते हैं रिलेटिंग मोर डीपली एंड इंटरेक्टिवली बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोर इंटरेक्टिव टू वे रिलेशनशिप थ्रू ब्लॉग्स वेबसाइट्स ऑनलाइन कम्यूनिटीज़ एंड सोशल नेटवर्कस तो ये जो मुख्त सोशल नेटवर्कस हैं जो ब्लॉगिंग है और जो आपके इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं उसके ज़रिए आप उनके साथ ज़्यादा इंगेजमेंट करते हैं ज़्यादा इंट्रैक्शन करते हैं विच अल्टीमेटली हेल्प यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप आप एक क्वेरी करते हैं क्वेरी का आपको जवाब आता है आप और दूसरा सवाल पूछते हैं दूसरे सवाल का आपको जवाब आता है एन द पर्सन एट द अदर एंड नोज यू 
दैट यू आर इंक्लूडेड इन टू ए प्रॉफिटेबल कस्टमर तो ये जो रेगुलर uh, इंट्रैक्शन है और रेगुलर फीडबैक है दैट हेल्प्स द फर्म क्रिएटिंग ए गुड रिलेशनशिप विद इट्स कस्टमर बेस